പണ്ടേ ദുർബല ഇപ്പോൾ ഗർഭിണി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ബംഗാളിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ അവസ്ഥ സി പി എം അനുദിനം അനുദിനം ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാമാവശേഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൃണമൂലുകാർ സി പി എമ്മിനെ അടിച്ചൊതുക്കി എന്ന് പറയുന്നതാകും ശരി തൃണമൂലുകാരുടെ ആക്രമണമാണ് സി പി എമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത് ആ ആക്രമണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ആ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സി പി എമ്മിന് കഴിഞ്ഞില്ല ജ്യോതി ബാസുവിന് ശേഷം സി പി എമ്മിൽ ശക്തനായ ഒരു നേതാവില്ല എന്നുള്ളതും ഇതിന് കാരണമായി ബുദ്ധ ദേവ് ഭട്ടാചാര്യ ഒതുങ്ങിപ്പോയി സൂര്യകാന്ത മിശ്രയാകട്ടെ കുറേ ബുദ്ധിജീവി വാചന വാചകങ്ങളും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു ഇവർക്ക് സി പി എമ്മിലെ അണികളുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം പുലർത്താനോ സി പി എം അണികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ എത്തി അവരെ സംരക്ഷിക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല അതിനൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് വിവാദം സി പി എമ്മിൽ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സി പി എം നേതാക്കളോടും അണികളോടും ചൈനയെക്കുറിച്ച് മിണ്ടരുത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷത്തിൽ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കാനാണ് കേരളത്തിലെ സി പി എം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോവും ഈ തീരുമാനം തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിലാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ബംഗാളിലെ മുഖപത്രമായ ഗണശക്തി ചൈനയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ്താവന ഇറക്കി വെട്ടിലായിരിക്കുന്നത് ചൈന ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു കയറ്റി കയറിയിട്ടില്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ സൈന്യമാണ് ചൈനയെ ആക്രമിച്ചതെന്നും ചൈന ഒരിഞ്ച് ഭൂമി പോലും കടന്നിട്ടില്ലെന്നുമൊക്കെ ചൈനയെ സോപ്പിട്ട് പതപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗണശക്തിയിൽ എഡിറ്റോറിയൽ വന്നത് ഇതോടുകൂടി ബംഗാളിൽ സി പി എം കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഈ എഡിറ്റോറിയലിനെതിരെ ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ബി ജെ പി ഓഫീസുകൾ ഇപ്പോൾ സി പി എം ഓഫീസുകളായി കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് സി പി എം ഓഫീസുകളെല്ലാം ബി ജെ പി ഓഫീസുകളായി മാറി അതോടുകൂടി സി പി എം ഓഫീസുകൾ ബി ജെ പി ഓഫീസായി സി പി എമ്മുകാർ തൃണമൂലുകാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ തേടി വരുന്നത് ബി ജെ പി ഓഫീസിലേക്കാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ചുവന്ന കൊടി മാറ്റിവെച്ച് കാവിക്കൊടി സി പി എമ്മിൻ്റെ ഓഫീസുകളിൽ പാറിപ്പറന്നു ഇതിനൊക്കെ നിസ്സഹായനായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് സൂര്യകാന്ത് മിശ്ര ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും ബംഗാളിലെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും സി പി എമ്മിൻ്റെ ശക്തി ദുർഘമായിരുന്ന ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും സി പി എമ്മിന് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റികളില്ല എന്നതാണ് ദയനീയമായ അവസ്ഥ നഗരങ്ങളിൽ സി പി എം നാമാവശേഷമാക്കപ്പെട്ടു ഇനി ഒരു തിരിച്ചു വരവ് ബംഗാളിൽ സി പി എമ്മിന് അസാധ്യമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദബാശിഷ് ചക്രവർത്തി എഡിറ്ററായ ഗണശക്തി പുതിയ വിവാദവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചൈനയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനീസ് ചാരന്മാരാണ് സി പി എം എന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുഖ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഗണശക്തി ഇന്ത്യയെ നാണം കെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഗണശക്തിയുടെ എഡിറ്റർക്കെതിരെ സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം വന്നു എന്നത് വിശദീകരിക്കണം എന്നാണ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ അഭിപ്രായം സൂര്യകാന്ത് മിശ്രയാകട്ടെ നിസ്സഹായനാണ് പണ്ടേ ദുർബല ഇപ്പോൾ ഗർഭിണി എന്ന പോലെയാണ് സൂര്യകാന്ത് മിശ്രയുടെ സ്ഥിതി കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സൂര്യകാന്തം മിശ്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ദയനീയമായ പരാജയം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കാണ് സൂര്യകാന്ത മിശ്ര പോയത് സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സി പി എമ്മിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയത് ഇതോടുകൂടി സൂര്യകാന്ത മിശ്ര അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിശബ്ദനായി തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവർക്കൊന്നും സി പി എം അണികളെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയണ്ട അണികൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയണ്ട തൃണമൂലുകാരിൽ നിന്ന് അണികൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന നിരന്തര ഭീഷണിയെപ്പറ്റി വീട് കയറിയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെപ്പറ്റി മാനഭംഗങ്ങളെപ്പറ്റി ഉള്ള കഥകൾ പരക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സൂര്യകാന്ത മിശ്ര മിണ്ടുന്നില്ല എന്തിനും ഏതിനും താത്വിക അടിസ്ഥാനം കാണുകയാണ് സൂര്യകാന്ത മിശ്രയുടെ രീതി അതുതന്നെയാണ് സി പി എമ്മിനെ തീരെ തീരെ ദുർബലമാക്കി മാറ്റിയത് അതിനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ദാ ഗണശക്തിയിൽ ദബാസിസ് ചക്രവർത്തി എന്ന ബുദ്ധിജീവി എഡിറ്ററായ ഗണശക്തിയിൽ ചൈനയെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ചൈനയെ സോപ്പിട്ട് പതപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനയെ ഒരു സംഭവമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് എഡിറ്റോറിയലും വന്നിരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ബംഗാളിൽ സി പി എം ഇനി ഇല്ല തകർച്ചയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് തകർച്ചയിൽ നിന്ന് തകർച്ചയിലേക്ക് സി പി എം വകുതി വീണ് കഴിഞ്ഞു ഈ സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണം എന്ന് പോലും സൂര്യകാന്ത മിശ്രയ്ക്ക് അറിയില്ല ബംഗാളിലെ സി പി എമ്മിലെ അവശേഷിക്കുന്ന തലമുറ ചോദിക്കുകയാണ് ജ്യോതി ബാസു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ